তো আজকে ক্লাসে সবাই একটু বোঝার ট্রাই করেন আর আপনাদের মিডে অলরেডি প্রবাবলি মানে এক্সামে ইনভিটেশন দেওয়া পাঠানো হয়ে গেছে সো একটু অ্যাকসেপ্ট করে নিন স্যার ওকে ঠিক আছে তো আজকে আজকে ক্লাসটা অল্প একটু বড় হবে তো আচ্ছা সো আমরা সবার শুরু করি কারো কি কোনো কোশ্চেন আছে মানে আপাতত যা পড়ানো হয়েছে অথবা মিডে মানে কি রকম কোশ্চেন আসতে মানে আমি অ্যাকচুয়ালি মিডে কোশ্চেন গুলো আপলোড দিইনি আজকে প্রবাবলি দিয়ে দেব আজকে মনে হয় মিডে কোশ্চেন গুলো বিগত অথবা মিডে কোশ্চেন গুলো আপলোড দিয়ে দেব না সো আপনাদের একটা আইডিয়া পাবেন মিডে কি রকম কোশ্চেন আসবে সো আবারো বলছি আপনারা যেটা করেন ক্লাস স্টাফ যেটা দেখি সেটা হলো আপনারা যখন মানে প্রিসাইজলি উত্তর দিবেন আচ্ছা আপনারা অনেকে এক মানে এক ওয়ার্ডে উত্তর দেন অনেকে পুরো এক পৃষ্ঠা উত্তর দেন সো এক ওয়ার্ডেও দিবেন না এক পৃষ্ঠাও দিবেন না যতটুকু চা হয়েছে ততটুকু লিখলেই হবে আচ্ছা না হলে হবে কি মিডে দেখবেন আপনারা কোশ্চেন একটু বেশি পাবেন আর টাইম কম পাবেন তো যদি আপনি পুরো সাহিত্য লিখতে শুরু করেন তাহলে আপনি আর কোশ্চেন মানে সবগুলো ওভারকাম করতে পারবেন না সো এটা একটু খেয়াল রাখেন আচ্ছা স্যার যে মিডের কোশ্চেন মানে আমরা যে সিটি যে রকম দিছি অনেক থেকে ওই টাইপের হবে নাকি হ্যাঁ অনেকটা ওই টাইপেরই হবে আচ্ছা আমি আচ্ছা দেখি তো আমার কাছে মিডে একটা কোশ্চেন থাকা কথা प्रीवियस ইয়ারে আমি তো ওই মিডে কোশ্চেনটা আপনাদের সাথে একটু দেখাই এখন একটু দেখাই দিই তাহলে আপনাদের একটা আইডিয়া হবে একটু আমি দেখাই দিই জি স্যার আগের বছরে মিড টার্মে লাইন কোডিংটা ছিল না আচ্ছা মিড টার্ম মানে লাইন কোডিংটা ছিল না সো মিড এখানে লাইন কোডিং থেকে কোশ্চেন নাই বাট এবছর আসবে ওকে সো এটা হলো আপনাদের একটা মিডের কোশ্চেন আমার স্ক্রিন থেকে দেখা যাচ্ছে জি স্যার হ্যাঁ ওকে সো এটা হলো আপনাদের মিডের একটা কোশ্চেন মিডের তিনটা কোশ্চেন থাকবে টোটাল 20 মার্কস থেকে 20 20 মার্কস এটা তিনটা কোশ্চেন থাকবে चेन्जुअलि जिसमें আমরা একটু দেখি এটা হলো আমাদের সেন্ডার সেন্ড করেছে আর এটা হলো আমাদের রিসিভার সেন্ড করেছে দুটার মধ্যে পার্থক্যটা কি দুটার মধ্যে যদি একটু ক্লোজলি অবজার্ভ করেন মানে এটা হলো আমার সেন্ডার সেন্ড করছে এই মেসেজটা আর এটা আমার একটা রিসিভার রিসিভ করছে সো দুটা যদি আমরা একটু ক্লোজলি অবজার্ভ করি তাহলে আমরা পার্থক্যটা বুঝতে পারবো পার্থক্যটা হলো বিট ইন্টারভ্যাল চেঞ্জ হয়ে গেছে বিট ইন্টারভ্যাল চেঞ্জ হয়ে যাওয়া মানে এটা বিট ডিউরেশন দেখেন বেশি আর এটা বিট ডিউরেশন দেখেন কম মেসেজ কিন্তু সেম 1010 মানে মেসেজ সেম 
मैंने मैंने बुझा दे प्रत्येक टैकल कर रिसिवर डाटा स्पीड वन के
কত পার্সেন্ট কম ইনপুট করবে সেটা আপনাকে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে বাই করতে হবে দেখুন ওকে সো এই ম্যাথ নিয়ে কারো কোনো প্রবলেম আছে নাকি কিছু বললে ভালো হয় মানে কোনো এই ম্যাথে কিন্তু অনেক ধরনের ভেরিয়েশন আছে আচ্ছা 1 মেগাবাইট না দিয়ে 1 গিগাবাইট দিয়ে দিলো তারপর 0.1% না দিয়ে গেট 5% দিয়ে দিলো ফাস্টার না দিয়ে স্লোয়ার দিয়ে দিলো সো বিভিন্ন টাইপের ভেরিয়েশন আছে এই ম্যাথে এটা কি বোঝা গেছে একটু বললে ভালো হয় বাকিদের রেসপন্স তো অনেক কম लाइन कोडिंग माल्टिटेशन न बुजते আমি এক্সপ্লেইন করে দেব আমি जस्ट একটু লিখে নেছি আমরা যখন যাব তখন আমরা এক্সপ্লেইন করব ड्रे डिजिटलोडिंग जीरो जोड़ा ट 
এটা হলো পজিটিভ ফাইভ ভোল্ট সম্পর্কে সবাই বুঝতে পারছেন রিটার্ন টু জিরো আর নন রিটার্ন টু জিরো পার্থক্যটা কি এটা এটা মধ্যে পার্থক্যটা কি একটু বললে ভালো হয় এটা আপনাদের আসতে পারে বুঝছেন মানে এটা আসবে কি মানে আসবে বলতে আসবে বলবো না বাট এটা আসতে পারে কি হোয়াই ইট ইজ কল নন রিটার্ন টু জিরো তো তখন আপনাকে এক্সপ্লেন করতে হবে एग्जांपल দিয়ে বাকি সবার কি অবস্থা বাকি সবাই কি বুঝতে পারছেন জিনিসটা কি হচ্ছে নন রিটার্ন টু জিরো মানে কি না একবার বলবো একটু বললে ভালো হয় ड्र जीरो ওকে সো আপনারা কি ইউনিপোলার ড্র করতে পারবেন মানে ইউনিপোলার ধরেন এই যে এগুলা থেকে ড্র করতে পারবেন মানে এই যে এই সিগন্যাল সিকোয়েন্স থেকে আপনারা প্রবলেম কো প্র্যাকটিস করেন আচ্ছা মানে এখান থেকে ইউনিপোলার ড্র ড্র করা ট্রাই করেন জি স্যার সো ইউনিপোলার এর ক্ষেত্রে তো আমি স্যার যে মানে প্লাস বি বি এর সাইডে ড্র করতে পারবো কিন্তু মাইনাস বি এর সাইডে তো ড্র করতে পারবো স্যার যে কোনো এক সাইডে পাওয়া লাগে দুই সাইডে যাওয়া লাগে
যখন কোনো কিছু ড্র করবেন যখন লাইন কোডিংটা ড্র করবেন তখন ফার্স্টে এই বি তিনটা ভ্যালুগুলো দিয়ে নেবেন আচ্ছা এই যে এই বি তিনটা ভ্যালুগুলো দিয়ে নেবেন ফার্স্টে আপনি 1010 করে নেবেন তারপরে অবশ্যই বি তিনটা ভ্যালুগুলো দিবেন না হলে আপনারা মানে আপনাদের মানে ই হয়ে যাবে অনেকে বি তিনটা ভ্যালু দেন না বাট অবশ্যই অবশ্যই বি তিনটা ভ্যালুগুলো দিয়ে নেবেন তারপর ইউনিপোলার তো সহজ 1 হলো পজিটিভ 5 আর এটা হলো 0 তো ইউনিপোলারে কারো কোনো সমস্যা আছে একটু বললে ভালো হয় মানে ইউনিপোলার লাইন কোডিং এর কারো সমস্যা আছে पोलार পোলার এনার্জেট এর দুটো ভার্সন আছে একটা হলো এনার্জেট এল একটা হলো এনার্জেট আই এনার্জেট এল দ্বারা মিন করা হলো এনার্জেট নন ইজেন্ট টু জিরো লেভেল এনার্জেট লেভেল এনার্জেট ইনভার্সন এখন ইনভার্সন এর লেভেলটা মানে কি আমরা তো দেখে আছি দেখেন নামের মধ্যে পোলার আছে তার মানে অবশ্যই সিগন্যালটা দুই সাইডে যাবে यस স্যার সামনে একটু দেখে দেখি হয় করে আমরা প্রথমে দেখব হলো এনার্জেট এলটা দেখব আমরা প্রথমে এনার্জেট এলটা হ্যাঁ এটা আমরা এটা আমরা প্রথমে দেখব এনার্জেট এলটা সামনে একটু শুরু করি এনার্জেট এলটা কি হয় করে দেখেন L মানে হলো দুটো দুই লেভেল থাকবে আপনি যদি 1 কে পজিটিভ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেন আপনাকে 0 কে নেগেটিভ দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা লাগবে তো আমি মনে করি এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে হ্যাঁ जिस তো দেখেন মাঝে মাঝে হয় কি আমি বললাম এভাবে क्वेश्चन আসবে বাট মাঝে মাঝে করে কি তারা তার একটা সিগন্যাল দিয়ে দেয় তার একটা সিগন্যাল দিয়ে ওটাকে আপনাকে ব্যাক টু দা ব্যাক টু দা মানে বিট টু দা কনভার্ট করতে বলে আচ্ছা তো এটা কিন্তু একটু মাথায় রাখেন মানে ভাইস ভার্সা হতে পারে আমরা যখন ধরে কি পড়তেছিলাম মানে একটা বিট স্ট্রিম দেওয়া আছে ওটাকে আমরা সিগন্যালে কনভার্ট করতেছি এরকম হতে পারে একটা সিগন্যাল দেওয়া আছে ওটাকে আপনাকে বিট স্ট্রিমে কনভার্ট করা লাগবে আচ্ছা সো একটু খেয়াল রাখেন দুই দিকে হতে পারে মানে এটা টু এ স্টেট ओके, तो आम्रा अकॉन्ट देख बोलो एनर्जी डे आई, अकॉन्ट एनर्जी डे आई हलो प्रॉब्लम दस रहा है, ऐतो अकॉन्ट साउथ चिलो, प्रॉब्लम टेस्ट हो गया अकॉन्ट ऐसे, ओके, एनर्जी डे आई, एनार्जेट आई 
তো আমরা ধরে নিই সেটা পজিটিভ পজিটিভ ছিল মানে আমরা ধরে নিই যেটা এটা মানে এর আগে যে বিডি স্টেটাস রিসিভ করছে সেটা পজিটিভ দিকে ছিল মানে সেটা পজিটিভ 5 ছিল হ্যাঁ সেটা পজিটিভ 5 ছিল আগে যে এটা আগে যে রিসিভ করছে সেটা পজিটিভ 5 ছিল মানে ইনিশিয়ালটা পজিটিভ 5 ছিল এটা আপনাকে বলে দিবে ইনিশিয়ালটা পজিটিভ আর নেগেটিভ এটা আপনাকে বলে দিবে হ্যাঁ ইনিশিয়াল বলতে আসলে মানে শুরুর আগে শুরুর আগেটা বোঝানো হয় এই পজিশনটা বোঝানো হয় তো এটা আপনাকে বলে দিবে এনার্জি টাইপ অফ এনার্জি এল এনার্জি রাইজন করতে দিবে আপনাকে তখন বলে দিবে ইনিশিয়ালি কি ছিল পজিটিভ আর নেগেটিভ ছিল এটা আপনাকে বলে দিবে হ্যাঁ সো এনার্জি আই জাস্ট এটা মনে রাখবেন one means inversion one means inversion one means inversion inversion bolte ki eta positive 5 chilo eta negative 5 ho jabe zero means as it is zero mathe shirom i thakbe one means inversion zero means as it is one means inversion one means inversion zero means as it is one means inversion dekhi bujha gaya sir ekta bolle bhalo hoy hello ji sir arek bar ki to bolbo ji sir ji sir arek bar ekta bolen okay so jahan apnake energy i korte dibe ha tahan apnake ekta bole dibe ki initially ki ache মানে ইনিশিয়ালি পজিটিভ আছে না নেগেটিভ আছে হ্যাঁ এটা বলে দিবে না বলে দিলে আপনি ধরে নেবেন ইনিশিয়ালি পজিটিভ আছে যদি না বলা যায় আপনি ধরে নেবেন ইনিশিয়ালি পজিটিভ আছে ইনিশিয়ালি হলো এই যে ওয়ান এর আগেরটা হ্যাঁ মানে ওয়ান এর আগে পজিশনটা এই পজিশনটা ইনিশিয়াল পজিশন যেটা বলছি তো দেখেন এখন ইনিশিয়ালি আগে পজিটিভ ছিল তারপর আমি ওয়ান পাইছি ওয়ান মানে হলো ইনভার্সন ওয়ান মানে ইনভার্সন ওয়ান মানে ইনভার্সন ইনভার্সন বলতে আগে পজিটিভ ছিল এখন নেগেটিভ হয়ে যাবে জিরো মানে কোনো কিছু না মানে আগে যা যা ছিল পরবর্তী বিটে তাই থাকবে মানে প্রতিটা বিটে কি হবে সেটা তার পরবর্তী বিট মানে এখন দেখেন জিরো আছে হ্যাঁ সো জিরো মানে অ্যাজ ইট ইস যা আছে তাই থাকবে তারপরে কি পাইলো নেক্সট বিট হলো ওয়ান সো আমরা অলওয়েজ নেক্সট বিট দেখবো নেক্সট বিট কি নেক্সট বিট ওয়ান নেক্সট বিট ওয়ান ওয়ান মানে ইনভার্সন নেক্সট বিট কি জিরো জিরো মানে অ্যাজ ইট ইস যা আছে তাই থাকবে ওয়ান মানে ইনভার্সন নেক্সট বিট কি ওয়ান ওয়ান মানে ইনভার্সন নেক্সট বিট কি জিরো জিরো মানে অ্যাজ ইট ইস নেক্সট বিট কি জিরো জিরো মানে অ্যাজ ইট ইস অ্যাজ ইট ইস বলতে আগে যা ছিল তা হয় বর্তমানে তাই থাকবে তারপর কি পাইছে ওয়ান ওয়ান মিনস ইনভার্সন এটা কি বোঝা গেছে আমি আসলে আপনাদের চেহারা দেখতে পাচ্ছি না সো একটু মানে বলতে হলে বললে ভালো হয় না হলে আমি একবার এক্সপ্লেন করে দেবো জি স্যার বোঝা গেছে জি স্যার জি স্যার বোঝা গেছে স্যার ওকে সো ঠিক আছে সো আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন सुविधा मन रख ওয়ান হলো জেড এর মতো দেখতে ওয়ানটা হলো জেড আর জিরোটা হলো ইনভার্স জেড হ্যাঁ একটু মনে রাখবেন যেমন আমি তো দেখাই দিই ওয়ান হলো জেড ওয়ান হলো জেড হ্যাঁ এই যে জেড জিরোটা হলো ইনভার্স জেড বুঝতে পারছেন কি ওয়ানটা হলো জেড আমার হাতে লেখা অনেক খারাপ বাট আপনার আপনার যখন একটু লেখবেন একটু একটু ভালো করে লেখেন আর জিরোটা হলো ওয়ানটা হলো জেড ওয়ানটা হলো জেড জিরোটা হলো জিরো দেখেন জিরো কিন্তু অলওয়েজ নেগেটিভ শুরু হচ্ছে আচ্ছা মানে কিন্তু আমি তিনটা লেভেল ইউজ করতেছি 
positive 0 and negative 5. It is a monorail mother action. 0. One. Obviously, I was আপনার জিরো শুরু হবে নেগেটিভ থেকে উপর মানে জিরো পর্যন্ত যাবে সো দেখেন তিনটা লেভেল ইউজ করা হচ্ছে একটা হলো পজিটিভ একটা হলো জিরো আর একটা হলো নেগেটিভ 5 জিরো কেন দেখেন এই যে এখানে জিরো লেভেলও কিন্তু ইউজ করা হচ্ছে ওকে এটা কি বোঝা গেছে না আমি একবার বলবো একটু বললে ভালো হয় বুঝতে পারছি স্যার বাকিরা কি বুঝতে পারছেন জাস্ট একজনই খালি বুঝতে পারতো বাকিরা কি হবে জি so, I have a good boost to button. So, I have a good boost to button. Just one to hold a positive Z, money put the Z as a zero to hold a mixed Z as a. I want to show the keys at a cocon use curvo, or show the key amount of voltage in a money time bulbo. But Agami put a habula the complete cost of voltage. Okay, so are the chess. I have a bypass. Bypass in his deck. It's a little difficult. I will say it, but it's better. So, by phase, by phase, one is two phase. There consists two phase. So, two phase voltage is an ocha. Two phase voltage. Dakin. Plus five volt and negative five volt. Develop a two phase. Two phase. So, the whole number of bypass bulbo, the whole number of booster, when I'm a duta phase nicks call like this. So, duta phase nicks for looky have it. I'm a good second. Zero double hollow positive five ticket, negative five. Money to the key. Zero to the whole positive factor should have a negative five. Are one the whole negative five take a positive five? It all zero, huh? Zero positive five take a negative five. Are one the whole negative five take a positive five? So that can ultimately do the phase. I want to use it. It has zero repelling good to sit at them one repelling good to sit when I put it a bit. Can repel good to our duta phase use for it. You know, you say a lot of Take a Yes, sir. Okay, so I'm like an ashy, and I'm a key. I'm Bakira ke booster version ek to bolle bhalo hai. Banana baki the actually mere response booster hai. Yes sir. Yes sir. Aasa ke udhar booster na paaye thale to bolta hobe. Thale mere ek baar bhuta jibo samosa nahi. Banana ita actually only important nahi. Chahe only banana ek baar booster bolle apni apna ke JB.
মানে প্রবলেম শুরু হয় আর প্রবলেমটা কি শুরু হয় সেটা বলি আগে একটা ইনিশিয়াল ভ্যালু লাগে মানে ইনিশিয়ালি কেমন আছে সেটা জানা লাগে আছে সো ইনিশিয়ালি যদি আপনাকে না কিছু না বলতে থাকে তাহলে আপনাকে ধরে নিতে হবে ধরে নিতে হবে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ আছে আচ্ছা মানে এর আগের ভ্যালুটার জন্য এর আগে আমি জানি না জিরো আছে কি না ওয়ান আছে এটা আমি জানি না হ্যাঁ জিরো আর ওয়ান আছে কি না জানি না তো কিছু একটা বেটার থাকবে আর ইনিশিয়াল আগে সো ওটাকে আমাকে ধরে নিবে ধরে নিতে হবে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে যাচ্ছে এটা আমার ধরে নিতে হবে আচ্ছা যদি দেওয়া থাকে নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে যাচ্ছে তাহলে আপনি ওটা ধরবেন বাট সাধারণত না দেওয়া থাকলে আমরা যেমন এনার্জি এনার্জি আই থেকে ডিফল্ট ধরে নিছিলাম পজিটিভ সো আমরা এটা ডিফল্ট ধরে নিব নেগেটিভ টু পজিটিভ হ্যাঁ মানে ডিফল্টটা ধরে নিলাম এটা বাট যদি আপনাকে উল্লেখ করে দেওয়া থাকে কি নেগেটিভ থেকে পজিটিভ দিকে যাচ্ছে তাহলে আপনার কিন্তু এটা ধরা লাগবে এই ধরাটার উপর কিন্তু পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে সবকিছু সো ধরাটা বুঝা লাগবে হ্যাঁ यस স্যার ওকে সো আমরা ডিফল্ট ধরে নিলাম পজিটিভ থেকে নেগেটিভ আমাদের কিছু বলে নি আমাদের ডিফল্ট ধরে নিলাম যে প্রথমটা এটা থাকবে मैं ডিফল্ট যেটা হয় না সেটা অলওয়েজ পজিটিভ এর শেষ হয় মানে ডিফল্ট যেটা হয় সেটা অলওয়েজ পজিটিভ এর শেষ হয় আচ্ছা সো এটা একটু ভুল হয়েছে যে একটু দেখে নিন মানে ডিফল্ট যেটা হয় সেটা অলওয়েজ পজিটিভ এর শেষ হয় এখন আমাদের দুটো দুটো জানতে আছে নেগেটিভ হয় জিরো হবে অথবা ওয়ান হবে সো নেগেটিভ মানে দুটো দুটো জানতে আছে রাইট এটা জিরো হবে অথবা ওয়ান হবে সো ওয়ান হলে কি হবে ওয়ান হলে কোনো চেঞ্জ হবে না চেঞ্জ না হওয়া মানে এই পজিটিভ থেকে শেষ শেষ হলো না এটা পজিটিভ কি হবে আর নেগেটিভে শেষ হয়ে যাবে মানে সে পজিটিভ থেকে শুরু শুরু হবে আর নেগেটিভে শেষ হবে কোনো চেঞ্জ হবে না ওয়ান হলে এটা কিন্তু এনার্জিটা আর উল্টাটা হ্যাঁ এনার্জি রাইট আবার পাইছে জিরো জিরো মানে কি ইনভার্স হয়ে যাওয়া আবার পাইছে ওয়ান ওয়ান পাওয়া মানে কি যেখান থেকে শেষ হয়েছে সরি সেখান থেকে ওয়ান পাওয়া মানে কি যেখান থেকে শেষ হচ্ছে সেখান থেকে শুরু হবে আর জিরো পাওয়া মানে কি রিভার্স হয়ে যাওয়া জিরো পাওয়া মানে जोड़ा लगा
সো ডিফারেনশিয়াল ম্যাথমেটিক্স এর ম্যাথ টেস্টে বুঝতে কারো কোনো সমস্যা আছে একটু বললে ভালো হয় তাহলে আমি একবার রিপিট করি ওকে আর কারো প্রবলেম নাই সো আমি রিপিট করছি না বাট কারো যদি প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই বলতে হবে কারণ এটা একটা টনিক ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা দিবে মানে প্রায় দেয় লাইন কোডিং করতে গেলে এটা প্রায় দেয় কারণ এটাতে মানুষ যে 0 আর 1 এ যখন ইনভার্ট করতে হয় ইনভার্স করতে হয় তখন একটু মানে গোজা মানে তখন একটু যারা ভুলে যায় एग्जाम হলে কি আচ্ছা ঠিক আছে মানে 1 থেকে 0 মানে কি মিন করে আর 1 মানে কি মিন করে সো এটা অবশ্যই আবার বলছি আবার একটু আমি বলে দিই এখানে 1 মিন 1 মানে মিন করা হলো অ্যাজ ইট ইজ এখানে 1 মানে মিন করা যেখান থেকে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হবে যেখান থেকে শেষ সেখানেই শুরু হবে আর 0 মানে মিন করা হলো যেখান থেকে মানে এটা রিভার্স হয়ে যাবে মানে এখান থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল বাট শুরু হবে এখন এখান থেকে সো এই দুটো জিনিস আপনি যতক্ষণ জানবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মানে কোন আর প্রবলেম হবে না কারণ 1 জিরো বাদে তার কিছু আসবে না ওকে ঠিক আছে আমরা আশা করি বাইপাস থেকে বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ আমরা বলবো এমআই আর সিটুটা নাই বাইপোলার এখন বাইপোলার মানে কি পোলার মানে তো দেখলাম দুই সাইডে থাকবে আর বাই মানে কি থাকবে তাহলে সো বাইপোলার মানে হলো বাইপোলার মিনস হলো তিনটা লেভেল থাকবে তিনটা লেভেল তিনটা লেভেল থাকবে যেটা এএমআই আমি তো দেখা দিই এএমআই কিভাবে কাজ করে আমি এখন পড়ব এএমআই হ্যাঁ এএমআই পড়ব অল্টারনেট মার্স ইনভার্সন এএমআই এএমআই তে কি করা হয় মনে করেন প্রথম ওয়ান কে পজিটিভ রিপ্রেজেন্ট করলেন তারপর ওয়ান কে আপনাকে নেগেটিভ রিপ্রেজেন্ট করা লাগবে তারপর ওয়ান পজিটিভ হলে তারপর ওয়ান নেগেটিভ হবে তারপরে 1 পজিটিভ হবে আর 0 0 কে অলওয়েজ লেভেল 0 দ্বারা রিপ্লেস করা হবে এখানে তিনটা লেভেল ইউজ করা হয় তিনটা লেভেলের মধ্যে 0 কে অলওয়েজ 0 এর লেভেল দ্বারা রিপ্লেস করা হয় আর 1 কে অল্টারনেট মানে 1 কে যদি আপনি প্রথমে পজিটিভ ধরেন তাহলে পরে নেগেটিভ হতে হবে প্রথমে তারপর একটা পজিটিভ তারপর একটা নেগেটিভ তারপর একটা পজিটিভ এটা কি বোঝা গেছে অল্টারনেট মার্কিং পারফরম্যান্স এমআই টা কিভাবে কাজ করতেছে অল্টারনেট 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 কেন বুঝতে পারছেন কারণ ওই যে ওয়ান অল্টারনেট করতে হয় দেখেন পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ জি স্যার মার্ক দেখা বলা মার্ক মার্ক ইনভার্স হ্যাঁ মার্কটা ওয়ান মানে মার্কটা ওয়ান রিপ্রেজেন্ট করে যে ওয়ানটাকে মার্ক বলা হয় তাই মার্ক ইনভার্স মানে ওয়ান যখন অল্টারনেট মার্ক ইনভার্স হয় তখন এটা হবে আচ্ছা এটার অপোজিটটা কি হবে বলতে পারবেন কেউ मैं <laughs> समस्या এটাকে আমরা বলছি হলো সিউডো ডানারি সিউডো 
ಬರ್ತಾ ನಾಡಿ সবগুলো যখন জিরো হবে মানে সবগুলো যখন ওয়ান হবে মানে সবগুলো যখন ওয়ান মানে আপনার আপনার কাছে সব হলো ওয়ান সবগুলো ওয়ান এ পড়বেন হ্যাঁ সবগুলো মনে করেন ওয়ান সব ওয়ান সব ওয়ান হলে আপনি কি পাবেন একটা একটা স্ট্রেট লাইন পাবেন না জি স্যার সব একটা বুঝতে পারছেন জি স্যার স্যার সবগুলো জিরো হলে কি হবে স্যার হ্যাঁ সবগুলো জিরো হবে ওটা আসছে সবগুলো ওয়ান হলে এটা তো বুঝতে পারছেন তাই না সবগুলো ওয়ান হলে জি স্যার সবগুলো জিরো হবে হলে কি হবে বলেন তো তা অল্টার হবে সবগুলো একটা পর একটা 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 পর একটা হবে হ্যাঁ ওটা আমার সমস্যা নেই ওটা আমার প্রবলেম নেই আর প্রবলেম হলো সব যখন ওয়ান হবে তখন দেখেন আমি কি পাচ্ছি একটা এক্সেলেন্ট পাচ্ছি না এটা ফ্রিকোয়েন্সি কত বলেন তো এটা ফ্রিকোয়েন্সি কত জিরো এটা ফ্রিকোয়েন্সি জিরো হ্যাঁ তো আমরা যে আমরা যে ইলেকট্রনিক জিনিসগুলো ইউজ করি আপনারা প্রবাবলি ইলেকট্রনিক্সে পড়েছেন কিনা আমি নট শিওর ফিল্টার আমরা কিছু ফিল্টার ইউজ করি হ্যাঁ ফিল্টার ফিল্টার হলো লো ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে মানে লো পাস ফিল্টার আছে হাই পাস ফিল্টার আছে লো পাস ফিল্টার কি করে লো ফ্রিকোয়েন্সি গুলোকে কাট করে দেয় আর আমাদের যে ইলেকট্রনিক জিনিসপাতি গুলো আছে মানে আমাদের ল্যাপটপ বলেন মোবাইল বলেন সেখানে কিছু ফিল্টার ইউজ করা হয় লো পাস ফিল্টার লো পাস ফিল্টার কি করে যেগুলো ফ্রিকোয়েন্সি অনেক কম সেগুলোকে ডিসকাট করে দেয় যেগুলো ফ্রিকোয়েন্সি অনেক কম এটা ওর তাদেরকে বলা হয় ডিসি কম্পোনেন্ট ডিসি কম্পোনেন্ট এটা এটা নাম আপনারা শুনবেন ডিসি কম্পোনেন্ট বলতে এমন একটা কম্পোনেন্ট অথবা এমন একটা সিগন্যাল যার ফ্রিকোয়েন্সি হলো জিরো সো যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি জিরো হয়ে যাচ্ছে সো এটা একটা ভালো না মানে এটা আমাকে অ্যাভয়েড করতে হবে বুঝতে পারছেন মানে এরকম লাইন বোর্ডিং এই এরকম লাইন বোর্ডিং অ্যাভয়েড করা লাগবে কেন অ্যাভয়েড করা লাগবে কারণ দ্যাট ইজ এ কেস যখন এটা জিরো হয়ে যাচ্ছে এটা কি সবাই বোঝা গেছে একটু বললে ভালো হয় জি স্যার জি স্যার বাকি সবাই কি খবর বুঝতে পারছেন কেন এটা অ্যাভয়েড করব আমরা জি স্যার এই ক্ষেত্রে স্যার আমরা জিনিসটা অ্যাভয়েড করতে হলে মানে সলিউশনটা কি হতে পারে স্যার অন্য লাইন বোর্ডিং টেকনিক ইউজ করবেন যেখানে এরকম এক্সেলেন্ট পাবেন না আ জি বুঝতে পারছি স্যার মেথডটা চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ ওকে সো আমরা এখন তাহলে আইটা দেখি মানে আচ্ছা এমআই তে কখন ইচ্ছা লাইন পাবো বলেন তো যখন সে সবগুলো জিরো পাবো এবার যখন সবগুলো জিরো পাবেন রাইট জি স্যার তখনও কিন্তু একটা আমাদের সমস্যা হচ্ছে সো এমআই আমাদের খুব একটা ভালো না এমআই তে ডিসি কম্পোনেন্ট প্রবলেমটা আছে জি স্যার আচ্ছা আর দেখেন তারপর পোলার আর দেন এখানে কি আপনি কোন স্ট্রেট লাইন পাবেন না স্যার সো এই দুইটা টেকনিক একমাত্র এই দুইটা টেকনিক ইনভেস্ট করে পাবেন 
বাদ বাকি সব গাদ আপনি ফ্রিল্যান্স পাবেন আর যেহেতু ফ্রিল্যান্স পাবেন তো আপনার ডিসি কম্পাউন্ড চলে আসবে মানে স্টেট লাইন বলতে স্যার যে কোনো মানে ভোল্টের স্টেট লাইন হলে সেটা হ্যাঁ যে কোনো ভোল্টের মানে এমন নাকি জাস্ট মানে জিরো এরই হতে হবে জি স্যার মানে না আপনি আবার বলছিলেন তো স্যার ডিসি কম্পোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি জিরো তাই আমি ওইটা হিসাব করতে ছিলাম আরকি স্যার হ্যাঁ মানে ধরেন ইউনিপোলার আরজে ধরেন এখানে ইউনিপোলার মনে করেন ইউনিপোলার এনার্জি তখন কিন্তু আপনি এরকম একটা লাইন পেতে পারেন সব সব ওয়ানের জন্য তাই না জি স্যার মানে সব 5 ভোল্টের একটা লাইন সব 5 ভোল্টের একটা লাইন এটারও ফ্রিকোয়েন্সি হলো জিরো যদি কোনো একটা লাইনের মানে যদি স্টেট লাইন থাকে তাহলে তার ফ্রিকোয়েন্সি জিরো হবে আচ্ছা জি স্যার ওটা তো ফ্রিকোয়েন্সি যেটা চেঞ্জ হচ্ছে না জিরো হবে হ্যাঁ জিরো হবে তো এই কারণে আপনাদের এরকম একটা কোশ্চেন আসতে পারে কি ওয়াই देयर इज नो डीसी कंपोनेंट इन पोलर आरजे एंड वाइसेस সো আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে অথবা আপনাকে এটা বলেও দিল নাকি কোথা মানে বলল কি देयर इज टू टेक्निक वाइज देयर इज नो डीसी कंपोनेंट एक्सप्लेन द रीजंस সো আপনাকে এবার বলতে হবে বুঝা কি আচ্ছা ঠিক আছে কি এখানে কখনো স্টেট লাইন আসা পসিবল না যেহেতু স্টেট লাইন আসা পসিবল না সেহেতু কখনো ফ্রিকোয়েন্সিটা জিরো হওয়া পসিবল না এই জন্য কোনো ডিসি কম্পোনেন্ট এখানে পসিবল না এটা আপনাকে বুঝা একটু বলতে হবে আচ্ছা এটা কি বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম আছে ডিসি কম্পোনেন্টটা নিয়ে না স্যার না স্যার ওকে সো আরেকটা আইটেম এটা আছে जीरो प्रोभाइड कर একটা জিনিস যেমন এখানে দেখেন এখানেও দেখেন বিটের মাঝখানে সে জিরোতে হিট করতেছে জি স্যার বিটের মাঝখানে সে জিরোতে হিট করতেছে সো জিরোতে হিট করলে আমি হিসাবে কি বুঝতে পারি যখন সে জিরোতে হিট করবে তখন ওই বিটে শেষ হয়ে যাবে ওই বিটে তুমি কাউন্ট করে ফেলো আর বিট কাউন্ট করবে না ওই ওই ডিউরেশন থেকে সো এইভাবে সে আমার সেল সিঙ্গুলারটা প্রভাইড করতে পারে সো দুটো টেকনিক আছে আবার দুটো টেকনিক এই দুটো টেকনিক কি আছে এইটা টেকনিক সেলফ সিঙ্গুলারেশন প্রোভাইড করে মানে এই দুটো টেকনিক সেলফ সিঙ্গুলারেশন প্রবলেমটা এভয়েড করে কি ভাবে এভয়েড করে কারণ এটা এট দা মিডল অফ দা বিটের মানে মানে কোন একটা বিটি পজিশনের মাঝখানে সে জিরোতে ব্যাক করে এই কারণে সেলফ সিঙ্গুলারেশনটা প্রোভাইড করে সো এটাও একটা মানে অ্যাডভান্টেজ যেটা আর কেউ প্রোভাইড করে না এটা কি বোঝা গেছে একটু বললে ভালো হয় জি স্যার পোলার আর যেটা এবং বাইপাস আর বাকি কি বুঝতে পারছেন বাকি দিকে কি খবর মাথা উপরে যাচ্ছে না বুঝতে পারছো प्रब्लेमें প্রবলেমটা ছিল হলো এই সেন্ডার মানে রিসিভারটা আসলে বুঝতে পারতা ছিল না
लगे <laughs> मुखस्त कर मुखस्त कर जिन मानसा उंट करब ना मानसिंग আসলে কি তিন লেভেল ইউজ করতে হবে দুই লেভেল ইউজ করতে হবে না বলতেছি স্যার সরি দুই লেভেল স্যার আই থিং টু লেভেল ইউজ করতে হবে জি স্যার তোমার আরজ কত লেভেল ইউজ করতে হবে দেখেন তো ওলার আরজ হচ্ছে স্যার একটা দুইটা তিনটা তিনটা একটা দুইটা তিনটা मैं कम लगे बाकी सब अपरचुनिटी सेम देख लो मैं ये जो बैसेस एक एडभान्टेज पे जाए सो मैं आपना के माझे माझे बोलते ही पे कि हुई मैं अकॉर्डिंग टू यू हुई लाइन कोडिंग टेक्निक वार्क फर मैं इज द बेस्ट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन सो आपना के एक्चुअलि को बेस्ट ना बाट एक निर्दिष्ट पार्सपेक्टिव थे एक बेस्ट सो आनी आपनर जुक्ति बोलते हैं अच्छा आनी कौन प्रेफार कर
লাস্ট যেটা আপনি আমাদের আমাদের পড়াবো এটা আসলে বেসলাইন ওয়ান্ডারিং এই প্রবলেমটা একটু অদ্ভুত প্রবলেম বেসলাইন ওয়ান্ডারিংটা কখন হয় বেসলাইন ওয়ান্ডারিং আর ডিসি কম্পোনেন্ট প্রায় সেম মানে প্রায় সেম বলতে যে সকল লাইন কোডিং টেকনিক ডিসি কম্পোনেন্ট অ্যাভয়েড করে তারা বেসলাইন ওয়ান্ডারিং অ্যাভয়েড করে মানে বেসলাইন ওয়ান্ডারিং অ্যাভয়েড করে হলো এরা এই যে পোলারাইজার আর বাইভেল আর বেসলাইন ওয়ান্ডারিংটা মানে কি বেসলাইন ওয়ান্ডারিং বলতে যখন রিয়াল লাইফে পাওয়ার মানে ওয়ান জিরো ডিকোড করা হয় হ্যাঁ তখন এক্সাক্টলি পজিটিভ ফাইভ থাকে না মানে এক্সাক্টলি জিরো থাকে না তখন হয় কি একটা বেসলাইন আমরা ধরে নিই আমরা একটা বেসলাইন ধরে নিই এটা মনে করেন সেই বেসলাইনটা তারপর আমরা বলি হলো ওই বেসলাইনের উপরে গেলে ওয়ান বেসলাইনের নিচে গেলে জিরো উপরে গেলে ওয়ান নিচে গেলে জিরো আচ্ছা তো আমরা একটা এরকম একটা বেসলাইন ধরে নিই মানে ব্যাপারটা হলো আপনি না এক্স্যাক্টলি জিরো এক্স্যাক্টলি ফাইভ পাবেন মানে সেটা পাবেন না আপনার নয় জন্য কিছু বাড়বে অথবা কিছু এক্সট্রা নয় জন্য কিছু বাড়তে পারে তো আপনার একটা মানে একটা সেটা তো সব সময় ফিক্স থাকবে না হ্যাঁ সেটাই মানে ব্যাপারটা হলো একটা বাড়ে কমে মানে আপনার যে ওয়ানটা আছে না তো আমরা না একটা বেসলাইন ক্যালকুলেট করি এই বেসলাইনটার উপরে গেলে ওয়ান নিচে গেলে জিরো এই টাইপ কিছু একটা ধরি হ্যাঁ তো এখন হয় কি যদি একটা লং সিকোয়েন্স অফ ওয়ান আর লং সিকোয়েন্স অফ জিরো আসে মানে লং সিকোয়েন্স এই বেসলাইনটা না অ্যাভারেজ পাওয়ার দিয়ে ক্যালকুলেট করা হয় মানে ওয়ান আর জিরোর অ্যাভারেজ পাওয়ার দিয়ে ক্যালকুলেট করা হয় তো যদি একটা লং সিকোয়েন্স অফ ওয়ান আর লং সিকোয়েন্স অফ জিরো আসে তাহলে এই বেসলাইনটা আসলে ঠিক মতো পাই না আমরা মনে করেন সব শুধু আপনি ওয়ানই পাইছেন সবটা বেসলাইনটা এখানে চলে যায় তো আপনি জিরো পান না আপনি ওয়ানই পান আপনি সব শুধু জিরো পায় আসেন তাহলে আপনি সব জিরোই পান ওয়ান আপ পান না মানে যখন লং সিকোয়েন্স অফ ওয়ান আর লং সিকোয়েন্স অফ জিরো থাকে তখন বেসলাইনটা ইফেক্ট হয় মানে বেসলাইনটা অনেক খারাপ একটা বেসলাইন পান খারাপ বেসলাইনে পাওয়ার কারণে আপনি যখন সিগনালটা ডিকোড করতে যাবেন তখন আপনি জাস্ট অনলি ওয়ান পাবেন অথবা অনলি জিরো পাবেন এরকম ডিফেক্টটা হবে আচ্ছা তো ওটা অ্যাকচুয়ালি বেসলাইন ওয়ান্ডারিং প্রবলেম আপনাকে আমি ইন ডিটেলসে বলছি না বাট যাদের যাদের আরও ইন ডিটেলসে বোঝার ইচ্ছা আছে তার বেসলাইনটা কীভাবে ক্যালকুলেট হচ্ছে আমরা কীভাবে বেসলাইনটাই হচ্ছি সো তার আসলে একটু যোগাযোগ করেন বাট এটা এত ডিটেলস আসে না আপনাদের এক্সাম ডাটাকমেশনটার লাগবে <laughs> স্যার তাহলে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট যেটা স্যার ওইটাও দিয়ে আনসার আর যদি प्रीवियस আর যদি কিছু क्वेश्चन থাকে স্যার ওগুলো দিয়ে দেন স্যার আচ্ছা আজকে আপনাদের দুটো দুটো क्वेश्चन দেওয়া থাকবে হ্যাঁ মানে এই যে একটা দেখাইলাম আর একটা হলো আগের বছরের क्वेश्चनটা দেওয়া থাকবে আর আগের বছরের क्वेश्चनও বিটি স্টাফিং আর বাইটি স্টাফিংটা আছে হ্যাঁ সেটা এবার আমার ভুল হয়ে গেছে এটা এটা পড়ানো হয়নি এবার সো ওই क्वेश्चन গুলো অ্যাভয়েড করে বাকি क्वेश्चन গুলো আপনারা অ্যাভয়েড করবেন ওকে স্যার আচ্ছা ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকবেন আচ্ছা আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স না হবে অ্যাটেন্ডেন্স না হবে স্যার কিছু বল স্যার আমাদের কাউন্সিলিং কবে পাবো স্যার 